താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേച്ചി വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചേച്ചി അവിടെ ഷൂട്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് സിനിമ സീരിയൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇത്രയും തിരക്കായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെനിക്ക് ക്ഷീണം കാണത്തില്ല പ്രായം ഇത്രയായില്ലേ പിന്നെ ഞാനത് വകവയ്ക്കത്തില്ല ഞാനും കൊണ്ട് നടക്കും ആ ചേച്ചിയുടെ ഒരു പ്രായമൊന്നും വകവയ്ക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വകയൊന്നും വകവയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രായം പക്ഷെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് പ്രായം ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടും ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടും എന്ത് വേണോ അത് ചെയ്തിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ ആ എനർജിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി എത്ര വർഷമായി അല്ലേ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നടനഭൂഷണം പാസ്സായി നൃത്തത്തിനോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടം നാടകം ജീവിതം അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചി എത്രത്തോളം നാടകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതൊരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ചു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ നിലമേലുള്ളതാണ് അവിടെ വന്ന് ഒരു എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ മിലിറ്ററി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അനുവാദം വേണം പിന്നെ അമ്മാവന്മാരും ചിറ്റപ്പന്മാരും അവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും നടത്തുക പക്ഷേ ചിലർക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ച ഒരു വാദ്യാര കൂടെ കെട്ടിച്ച വാദ്യാരാണ് അവിടെ ബഹുമാനമുള്ളത് ഒരു വാദ്യാര കൂടെ കെട്ടിച്ചയക്കണം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ താല്പര്യം പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് എന്താ അവട്ടെ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡാൻസ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാ പിള്ളേരും വന്ന് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നു ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ജനലിൽ കൂടെ എത്തി നോക്കുന്നു കരയുന്നു നടക്കുന്നു നോക്കുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ വെച്ച് നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടി പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നില്ല ജനലുണ്ടിങ്ങനെ ജനലിൽ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ ഞാനതിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചു ചിരി കണ്ണക്കാരെ നോക്കണം ഞാൻ അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റുന്നല്ല ഞാനിങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് അത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുദ്രയിലുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് വയ്യ നൃത്തം നൃത്യം അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി വാ നിനക്ക് പഠിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നാണ് അത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ജനാർദ്ദനൻ അത് ചോദിക്കട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ എഴുത്തെഴുതി വേണം ചോദിക്കാം എഴുത്തെഴുതി ചോദിച്ച് ഫോണൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അളിയനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണോ അല്ല എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന അവളും കൂടെ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ അത്രയും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അമ്മാവന്മാരെ മക്കൾ അന്നൊക്കെ പത്തും പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ അവരാക്കുള്ളത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അവർ ഇവർ എല്ലാവരും ഞാൻ പഠിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു ആദ്യം പഠിച്ചവരൊന്നും ഇന്നില്ല ഫീൽഡിൽ പിന്നെ ഒരു കടയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ചന്ദ്രലേഖ അത് പേ പേട്ടയിൽ ഇവിടെ എവിടെയാണുള്ളത് എനിക്ക് എവിടെ നിറഞ്ഞുകൂടാ അത് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അത് ഒരു വിധം ഡാൻസ് ക്ലാസ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആയില്ല ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇതായത് ഞാനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് അക്കാഡമി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരാൻ വേണ്ടി അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഡാൻസ് കളി പക്ഷേ നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് പൈസ ഒന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല സാറ് കുറച്ച് കുപ്പിവള വാങ്ങിച്ചു തരും അന്ന് കുപ്പിവളകളാണ് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഡസൺ കുപ്പിവള കൊണ്ട് കുപ്പിവള പിന്നെ ഈ ഡാൻസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ തുണി ഇതൊക്കെയാണ് തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല എനിക്കത് കപ്പ് കുപ്പിവളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പൊട്ടിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പൈസയൊക്കെ സാറങ്ങ് എടുക്കുക എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഡാൻസ് മാഷ് അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് എല്ലാ ചിലവും കൊടുത്ത് ഇന്ന് വന്നാൽ നാല് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ദിവസം അവിടെയാണ് എല്ലാ ചിലവും ഞങ്ങളുടെ ഫീസും കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്
അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ അങ്ങ് മേളി കയറി പോയി നടന്നാണ് പോണത് അന്ന് ആ രണ്ട് വശമൊക്കെ കാണുന്ന മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റാടി മരങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ അത്ര ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ കാറ്റാടി മരത്തിൽ വൗവാൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പം എന്നെ ആദ്യം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാക്കി എൻ്റെ അമ്മാവ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാവ അയ്യോ ഇതെന്ത് മര ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലില്ല അത് എന്ത് മര അതിൻ്റെ കാ കണ്ട ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചിറക് ഇങ്ങനെ വിരിക്കുന്നു മാവ അതിൻ്റെ ഒരു കാ എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നടണം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആ ആ ആട്ട ആട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് നടപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ എന്തായാലും നടന്റെ ഭൂഷണം പാസ്സായി ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാടകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പാസ്സായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അയൽവാസികളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഡാൻസുകാരി അസൂയക്കാരും ഉണ്ട് ബന്ധുക്കൾ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ അത് ഇത് ഈ ജിമുക്ക വാച്ചൊന്നും അന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കെട്ടിക്കൂടാ മര്യാദയ്ക്ക് പൊക്കോണ അപ്പൊ എനിക്ക് ജിമുക്ക എന്റെ സ്വന്തത്തിൽ ജിമുക്ക രണ്ട് തട്ടുള്ള ജിമുക്ക അത് വാച്ച് ഓ ചിമുക്കി കിട്ട് ആട്ടി ആട്ടി വെള്ളം പോകണം അസൂയക്കാർ പറയും വാച്ച് വാച്ച് ചെരു പോലും ഇടത്തില്ല അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ കാലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു അവസാനം എനിക്കിത് പോകണം അപ്പൊ ആളുകൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ പറഞ്ഞ് അന്ന് ആണുങ്ങളാണ് പെൺവേഷം കെട്ടുന്നത് പെൺവേഷം കെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് പള്ളിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഈ ഇന്നാരും ഒന്ന് വിളിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് നോക്ക അവർ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു 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 ഒരു വിധത്തിൽ വിടത്തില്ല അവസാനം എനിക്ക് പോകണം തന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുസ്ലിമിനെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഹാരം കഴിക്കരുത് അവർ ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കരുത് റിഹേഴ്സലിന് സന്ധ്യ സമയത്ത് കൊണ്ട് റിഹേഴ്സൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി കൊണ്ടുവരും സന്ധ്യ സമയം നമുക്ക് വീട്ടിനടുത്താ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അവരെ എന്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുസിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് അവരെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു നല്ലത് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കഴിച്ച അവർ അതിന്റെ അമ്മമ്മയാണ് കൂടെ വന്ന അച്ഛന്റെ അമ്മ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഏന്ന് ഏമ്പക്കം വരും അതിന് അന്നത്തെ അമ്മമ്മമ്മര് ബീഡി വലിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് അപ്പൊ ബീഡി വലിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാലൊക്കെ നീട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയും വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഉമ്മമ്മ വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ വേണം അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത് പറഞ്ഞൂടാ വേണം എനിക്ക് തിന്നണം എന്ന് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ അങ്ങ് പോയി നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരുന്നാലോ അത്ര രുചിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഒരു മാ ഒരാഴ്ച വരെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചായിരുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ച് എന്ത് രുചിയാണ് എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ മാങ്ങാ പച്ചരി മാങ്ങാ പുളിശ്ശേരി ചക്കക്കുരു തോര ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് മീനൊന്നും തരത്തില്ല അവരെ മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി ആയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ട മതിയല്ലോ ഇനി മതി മതി അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം അവർ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ പോയി 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 വന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അവൾ എന്നെക്കാളും സുന്ദരിയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഒന്നൂ ചെറുക്കൻ പെണ്ണ് നല്ലതോട്ട് കെട്ടി അതിൻ്റെ അനിയത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ എൻ ഞാൻ നല്ലതായിരുന്നു അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ നല്ലോട്ട് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അവര് ആയോ ഇന്ന എങ്ങനെയോ അങ്ങ് പരന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പൊ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാഷ് ഒരു ബാല എടുത്ത് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒരാ എൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ കഥ എഴുതുന്ന ആളുണ്ട് കെ ആർ നിലമേല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അയാളാണ് ആ കഥ എഴുതിയത് നമുക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ അവഹേളിച്ച് പിന്നെ എന്തായാലും അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങ് അമ്മമ്മ കൂടെ വരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തേങ്ങയും വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോണത് അവിടെ അവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ കുറവാണ് ആശ്രാമത്ത് കൊല്ലത്ത് അവിടെ ഇപ്പം തേങ്ങാക്കറിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സാമ്പാറും അതും ഇതും ഒക്കെയാണ് അച്ചാറൊക്കെ അപ്പം അമ്മമ്മയ്ക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊക്കെ കറി വയ്ക്കണം അന്നത്തത് അങ്ങനെ ആ തേങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അതിൽ അമ്മമ്മക്ക് വലിയ ക്ഷീണിച്ചു എനിക്കിനി വയ്യ വരാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതും അങ്ങ് നിർത്തി ഞാൻ അതിനൊക്കെ
ഇങ്ങനെ അയാളെ കാണത്തില്ല എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം മനസ്സ് അടുത്ത് തുടങ്ങി ചെറിയ ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നിട്ട് ഈ ഡാൻസിന് അന്ന് സ്പോട്ടൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം സ്പോട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പല കളറിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് ചാടി ചാടി രണ്ട് ഇരട്ട ഡാൻസ് അവിടെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് രണ്ട് അഴികും എന്നാൽ ഇയാൾ എന്നെ നോക്കും അപ്പം ഞാൻ ഞാനും കളിച്ചില്ല ഞാനിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരി അയാൾ അങ്ങനെ അത് അപ്പം പിന്നെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ അച്ഛനൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അച്ഛനൊക്കെ അറിഞ്ഞൊരു മുറിയിൽ കയറ്റി എന്നെ ഷൂ എന്നെ അടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി അടിച്ച് അടിച്ചില്ല വിരട്ടി എന്നെ കൊന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങി വീഴാൻ തുടങ്ങി അടി വയറ്റുന്നൊരു അപ്രാളം വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് കക്കൂസില്ല പറമ്പില്ല പോകണം ഇനി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിയർത്ത് ഞാൻ ഒഴുകി അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരനെ എനിക്ക് പേടിയാണ് അച്ഛൻ ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മിണ്ടാൻ പേടിയാണ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവസാനം അമ്മ തുടങ്ങി ഇയാൾ പോകാത്തതെന്ന് ഈ അച്ഛൻ പോട്ട് എനിക്ക് അച്ഛനെ വേണ്ട അച്ഛൻ വരുന്നു പറയുമ്പോൾ എപ്രാളം ഉണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛൻ വരും അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അവസാനം അവസാനം അച്ഛനെ പേടിച്ചത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തുവാണ് ഈ പടം വരച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ വരച്ചു വന്നതാ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെ കത്തി കത്തിപ്പെട്ടി അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ തീപ്പെട്ടി വെച്ചത് കത്തിച്ച് എഴുത്തുകളൊക്കെ അയക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരട്ടിയതേ ഉള്ളൂ എന്നെ അടിച്ചില്ലോ കൊമ്പൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ ജനോട് അയ്യോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടാ കീട്ടാന്നൊന്നും അല്ല അയ്യോ അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ ഉപദ്രവിക്കരുതേ അത് ചത്തു പോവുമേ അതൊന്നും കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇത് മുഴുവൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എല്ലാം കത്തിച്ച് കത്തിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് കത്തിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആയി 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 കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ വയസ്സായി ഞാനിങ്ങനെ പ്രായമായി വന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുക അപ്പോൾ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ച് അച്ഛനങ്ങ് മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പം അങ്ങേരൊരു ബാലയ സമിതി എടുത്ത് പാവങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ചേർന്നൊരു ബാലയ സമിതി എടുത്ത് എന്നെ അതിൽ വിളിച്ച് അപ്പം എനിക്കവിടെ അയാളെ കൂടെ അങ്ങ് പോകാൻ ഒരു സമയമായി ഓഹ് എൻ്റെ അമ്മ അസുഖക്കാരിയായി പിന്നെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അക്ക എന്നാണ് അന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്കച്ചി ഒരിക്കലും അവളുമായിട്ട് ഇനി ബന്ധം വേണ്ട ഇനി നമ്മളവളെ മറന്നേക്കണം ഇനി വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനൊക്കത്തില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയും ഞാൻ രാജപാളയത്തിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് പല പല സ്ഥലത്ത് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് അവസാനം ബാലഷ്ണ സാർ മന്ത്രി ബാലഷ്ണ സാറിൻ്റെ സ്കൂളിലൊരു ഡാൻസ് ഒരു നാടകം എടുത്ത് നാടകം എടുത്തപ്പോൾ അവർ ഒളിച്ചൊളിച്ച് തിരിച്ച് വന്നു അവിടെ നാടകം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രസവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല എന്നെ ഓരോരുത്തരങ്ങ് നോക്കും ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീടുകളിലൊക്കെ അപ്പം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു ഡാൻസ് കൊണ്ട് രണ്ട് വേഷമായിരുന്നു കീരിമാർ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ആയിരുന്നു അതിൽ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ഡാൻസ് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഡാൻസ് പഠിക്കണത് രക്ഷകർത്താക്കളമ്മ ഒരു വിശേഷമായിരുന്നു നാനു വിശറി ഇപ്പം എത്ര സുന്ദരമായ കഥ ചേച്ചി അപ്പം ഡാൻസ് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരാനൊരു മടി കാണിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നില്ല രണ്ടു നാല് ദിവസം വരും പിന്നെ പോവും പിന്നെ പോവും പിന്നെ അയാളോട്ട് അങ്ങായി പിന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് മാറിപ്പോയത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അമ്മ അറിഞ്ഞു അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലായി പോയി അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കത്തില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ കഴിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഒത്തുതീർപ്പാണ് അവിടെ എം അത് ഈ പാർട്ടിയിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പടം വരച്ച് ഒരു പടം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലോട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അതിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സാറിൻ്റെ മകളെ ഗണേഷിൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയെ ഒരു ആൻവേഷം സാറിൻ്റെ കൈടത്ര നീളമുള്ളവരും സാറിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഒരാണാക്കി ലോ